ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கிறீங்க நல்ல சுகமாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மனுஷனா நியூட்ரிஷன் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பொது செய்யப்பட்ட அதாவது பேக்கேஜ் பண்ணப்பட்ட பொருட்களில் இப்படி ஒரு லேபிளை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த லேபிளை அவங்க என்னத்துக்காக அச்சிட அச்சிட்டு போட்டிருக்குறாங்க இதை நாங்கள் என்னத்துக்கு ஜூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம்ன்றது தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் தெளிவாக கேடா நாட்டை பொறுத்த வரையில் இது ஒரு லோ அதிகமாக முக்கியமான உணவு பொருட்களில் இது கட்டாயமாக போடப்பட்டிருக்க வேணும் இந்த லேபிள் வந்து போடப்பட்டிருக்க வேணும் ஆனால் இதுவே ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் வாங்குகிற ஃப்ரூட்ஸோ அல்லது வெஜிடேபிள்ஸோ அல்லது ஏதாவது மீட்டோ சில பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் உதாரணமாக கோப்பி அல்லது சில டீ பேக்ஸ் அதுகளில் இந்த மாதிரியான லேபிள் இருக்கிறது இல்லை அது தவிர மற்ற எல்லா முக்கியமான பொருட்களையும் இந்த லேபிள் போடப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதுட பயன் என்னன்னு பார்ப்போம் என்னத்துக்காக இது தேவைப்படுதுன்னு பார்ப்போம் முதலாவதா இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுல கலோரிஸ் போட்டிருக்கிறாங்க எவ்வளவு கலோரிஸ் அதை தவிர இதுல என்னென்ன நியூட்ரிஷன் இருக்குது அதாவது இந்த பொருள்ல என்னென்ன நியூட்ரிஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க இப்ப என்னத்துக்கு நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாமண்டா உதாரணமா நீங்க ஒரு பானை போய் வேண்டுறீங்க ரெண்டு வித்தியாசமான பிராண்ட் பான் இருக்குது அதுல நீங்க எதை சூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம்ன்றதுக்கு இதை நீங்க பாதிக்கலாம் அடுத்தது ஒரே பிராண்டிலேயே சில வேளையில் ஏதாவது டைப் வித்தியாசப்படலாம் உதாரணமாக ஃபைபர் ஆட் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது வைட்டமின்ஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படியான சந்தர்ப்பத்திலையும் நீங்கள் இதை பாதிக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக சில மில்க்கை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இல்லை வைட்டமின் டி ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி ஆட் பண்ணியிருக்கும்போது அந்த பொருளை வந்து மற்ற சாதாரணமான பொருளை விட வைட்டமின் டீண்ட அளவு வந்து கூடுதலாக இருக்கு சில இதுல வந்து கால்சியம் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க சில இதுல ஃபைபர் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க உங்களோட தேவை என்ன என்றதை பொறுத்து நீங்க அதை செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்ப உதாரணமா உங்களுக்கு வைட்டமின் டி அதிகமாக தேவைப்பட்டுதுன்னு சொன்னா அப்படி வைட்டமின் டி கூடுதலாக ஆட் பண்ணி இருக்கிற ஒன்ற நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இதுவே உங்களுக்கு ஃபைபர் அதிகம் தேவைப்படுதுன்னு சொன்னா ஃபைபர் ஆட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பிராண்டை நீங்க தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் சில சந்தர்ப்பங்கள்ல ஒரே பிராண்டிலேயே சில நியூட்ரிஷன் வந்து ஆட் பண்ணி இருக்கு இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு பானை நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த பானில் சில பானில் வந்து ஃபைபர் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஆனால் சில இதில் வந்து ஃபைபர் ஆடட்டு போட்டிருக்கு அப்படி போட்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த அந்த பானில் வந்து ஃபைபர் கூடவே இருக்கும் ஆனால் அது ஒரே பிராண்டாக தான் இருக்கு ஒரே பிராண்டாக இருந்தாலும் அவர்கள் உங்களுக்கு தேவைகளை பொறுத்து நியூட்ரிஷனை ஆட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இதே மாதிரி மில்க்கை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு சொன்னாலும் மில்க்கில் சில வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படி அது இந்த இருக்கிற ஃபேட்டின் அளவு வந்து வேறுபடும் இப்போ அந்த ஃபேட்டின் அளவு வேறுபடுக உங்களுக்கு இதில் வர பெர்சன்டேஜின் அளவும் வேறுபடும் அடுத்தது இப்போ உங்களுக்கு லோ சோடியம் அதாவது சோடியம் வந்து குறைஞ்ச ஒரு உணவை நீங்கள் தெரிவு செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த லேபிளை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அல்லது சுகர் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதி அல்லது டயபெட்டிஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்கள் சுகர் வந்து குறைஞ்ச பொருட்களை தெரிவு செய்து கொள்ள வேணும் அதுக்கும் நீங்கள் அதை பாவிச்சு கொள்ளலாம் இதில் என்னென்ன முக்கியமான விடயங்கள் அடக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்ப்போம் முதலாவது வந்து சர்விங் சைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எவ்வளோத்துக்கு இந்த லேபிள் போடப்பட்டிருக்கு இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன் டியூப் பண்டு போட்டுருவாங்க அது வந்து ஒரு அறுபது கிராம் டியூப்புக்கு தான் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பன்னுக்கு தான் இந்த அளவு போட்டிருக்கிறாங்க இதுவே நீங்கள் ரெண்டு சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இதில் போட்டிருக்கிற அளவுகள் இல்லாமே ரெட்டிக்கும் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அயன் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து முப்பது அதாவது பதினஞ்சு சதவீதத்துலேருந்து முப்பது சதவீதத்துக்கு அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா இப்போ உதாரணமாக இந்த ஃபேட்டின் அளவை பார்த்தீங்கன்னா உதாரணமாக ஒரு ஐம்பது கிராம் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற கால்சியத்தின் அளவு அஞ்சு வீதமாக இருக்கு இதுல முதல்ல போடப்படுறது சர்விங் சாய்ஸ் அடுத்தது கலோரிஸ் இதுல டெய்லி வேல்யூன்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒரு நாளைக்கு நீங்க எவ்வளவு எடுத்துக்கொள்ள வேணுமோ அதுல உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது அப்படின்றதுதான் இந்த டெய்லி வேல்யூ இப்ப உதாரணமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில பொருட்கள் வந்து நீங்க அந்த அளவு மேக்சிமம் அதான் நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் இப்ப வைட்டமின் டி ஆகட்டும் அயன் ஆகட்டும் கால்சியம் ஆகட்டும் புரோட்டீன்ஸ் ஆகட்டும் ஃபைபர் அதெல்லாம் உங்களுக்கு முக்கியமா தேவையான நியூட்ரிஷன் அதுகள் வந்து நீங்க மேக்சிமம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கொள்ளணும் அதே அளவுல இப
அல்லது சோடியம் அல்லது சுகர் இது வந்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குறைவாக எடுத்துக்கொள்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்ல இப்போ உதாரணமாக இதில் உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரோலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பத்து மில்லிகிராம்ண்டு போட்டுருக்காங்க சுகர் வந்து பன்னெண்டு மில்லிகிராம்ண்டு போட்டுருக்காங்க ஃபைபர் வந்து இப்போ நீங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரோல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து கொலஸ்ட்ரோல் வந்து குறைவாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது உதாரணமாக ரத்த அழுத்தம் அதாவது ஹை பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கோ சோடியம் வந்து குறைவாக எடுத்துக்கொள்ள வேணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சுகர் அளவு வந்து குறைவாக எடுத்துக்கொள்ள வேணும் ஆனால் மற்ற அயன்கள் மற்ற மற்ற நியூட்ரிஷன்ஸ் இப்போ உதாரணமாக வைட்டமின்ஸோ அல்லது அயன்ஸோ மினரல்ஸோ ஃபைபரோ அது இல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேணும் அப்போ தான் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்